வெல்கம் டு லேர்ன் டேக் மைசல் சுந்தர் நம்ம ரீசெண்டாக ஒரு வழியில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதில் மெமரி மேனேஜர் பற்றி நான் வந்து சிம்பிளாக வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு சின்ன ஓவர் தான் கொடுத்துருந்தேன் அதாவது இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணாலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலோ அது எல்லாமே இனிஷியலாக செகண்டரி ஸ்டோரேஜில் இருக்கும் ஓஎஸ் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் என்ன ரேமில் வந்து லோட் பண்ணும் அப்படி ரேமில் லோட் பண்ணால் மட்டுமே ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேமோட வந்து கம்யூனிட் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இதுதான் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரியூ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் டெப்டாக வந்து பார்க்கலாமா ஓகே இந்த ப்ராசஸ் ஏன் வந்து ரேமோட வந்து கம்யூனிட் பண்ணுது டேரெக்டாக செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் வந்து கம்யூனிட் பண்ணி போயிடலாமே ஒய் வாட்ஸ் த ரீசன் ரீசன் என்னென்னா செகண்டரி ஸ்டோரேஜை விட ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடாக டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸ்பீடாக டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிச்சுன்னா டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடாக போகிறதுனால ப்ராசஸ் வந்து சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த காரணத்துக்காக தான் நம்ம வந்து ரேம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொண்டு வந்தோம் ஓகே இப்போ நான் வந்து மல்டி டாஸ்கிங் வந்து பண்ணுறேன் மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுறப்போ நிறையா ஒர்க்கு என்னோட ப்ராசஸ் இருக்கு நான் கொடுப்பேன் அப்படி கொடுக்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் ரேமால் கூட ப்ராசஸ் இருக்கு வந்து ஈடுகட்ட முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டேட்டா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது அப்போ ரேமோட அதுக்கும் மேலே ஸ்பீடாக உள்ள ஒரு மெமரி வந்து தேவை அப்படி கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு மெமரி தான் கேஷ் மெமரி அப்படி சொல்லுவாங்க இந்த கேஷ் மெமரிங்கிறது ரேமுக்கும் ப்ராசருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட டார்கெட் என்னென்னா இந்த கேஷ் மெமரினா என்ன இது வந்து எப்படி ஒரு காங்கனு சொல்லி சிம்பிளாக வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே லெட் ஸ்டார்ட் கேஷ் மெமரி இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னா சிபியோட பெர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதா கொண்டு வந்தாங்க இதை வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லி நான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக் பண்ணும் அது இனிஷியலாக செகண்டரி ஸ்டோரேஜில் இருக்கும் ஓஎஸ் அதை எடுத்து வந்து ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் ஆனால் ரேமில் வந்து ஃபுல்லாக லோட் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் ரேமில் வந்து கேஷ் மெமரிக்கு வந்து லோட் பண்ணும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபுல்லாக வந்து லோட் பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா கேஷ் மெமரியோட சைஸ் வந்து எம்பி கட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபுல்லாக எடுத்து வந்து லோட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ரேம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா சின்ன சின்ன பிளாக்ஸ் வந்து பிரித்து ஒவ்வொரு பிளாக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் மெமரிக்கு வந்து அனுப்பும் அதுக்கப்புறம் கேஷ் மெமரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிக்கு ஒரு ஒரு பைட் பைட் பைட்டாக வந்து அனுப்பும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் வந்து அது வந்து ப்ராஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஷ் மெமரிங்கிறது ஒர்க் ஆகும் இதில் அந்த ப்ராசஸுக்கு தேவையான டேட்டாவோ அல்லது நெக்ஸ்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோ அது வந்து முதல்ல பார்க்கறாட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் மெமரியில் தான் பார்ப்போம் அந்த கேஷ் மெமரியில் அது இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கேஷ் ஹிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வேலை ப்ராசர் தேவையான டேட்டா கேஷ் மெமரி இல்லைன்னா ப்ராசர் கடுப்பாயிரும் கடுப்பாய் கேஷ் மெட் வந்து சொல்லுவோம் கேஷ் உனக்கு நான் எதுக்காக வச்சுருந்தேன் என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸை நீ இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் நான் வச்சுருந்தேன் நீ எனக்கு டேட்டாவே லேட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தா கூட பரவாயில்ல ஆனால் நீ டேட்டாவே இல்லாமல் இருக்கேன்னு சொல்லி கேஷ் மெரி திட்ட ஆரம்பிச்சிடும் கேஷ் மெரி என்ன பண்ணும் அது திருத்தம் தான் முடிச்சுட்டு இருக்கும் ஏன்னா ரேம் டேட்டா கொடுத்தா தான் கேஷ் மெரிலேயே டேட்டா வந்து லோட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணணும்னா கேஷ் மெமரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் மிஷின் சொல்லி ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிடும் கேஷ் மிஷின்ங்கிறது கேஷ் மெரி பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு பேட் மார்க் மாதிரி ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா அது வந்து அடுத்த முறையான ரேம் டு வந்து சண்டைப்படும் ரேம் டு போய் யோ நீ எனக்கு ஏதோ பர்டிகுலர் பேக் அனுப்ப மறந்துட்டேன் அதனால் எனக்கு பெரிய பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு ப்ராசர் எனக்கு திட்டிக்கிட்டே இருக்கு ஒழுங்காக அந்த பர்டிகுலர் பேக் என்ன உண்டோ அதை பார்த்து எனக்கு சீக்கிரம் அனுப்புன்னு சொல்லி ரேம் டு வந்து சொல்லும் ரேம் வந்து யோசிச்சு பார்த்து ஓ அப்படியா இதுதான் விஷயமா நான் ஏற்கனவே ஒரு பிளாக் வந்து மிஸ் ஆன மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு நான் தான் அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கேஷ்டா சொல்லும் கேஷ் நீ ஏண்டா சொல்ல மாட்டேன் பிரச்சனை எனக்கு தானே அவன் என்ன தானே திட்டப்படா சொல்லி ஒழுங்காக அந்த பர்டிகுலர் பேக்கை மரியாதை எனக்கு சீக்கிரம் அனுப்புன்னு சொல்லி ரேம் டுன்னு சொல்லும் உடனே ரேம் யோ அனுப்ப அனுப்புனா என்ன பண்ண முடியும் அந்த பிளாக் என்ன பிளாக்னு தெரியாம தான் அவனுக்கு அனுப்பாமல் இருந்தேன் தெரிஞ்சு தான் நான் அவனுக்கு முதலாக நான் அனுப்பிக்க மாட்டேனா அப்படின்னு சொல்லி கேஷ்டா வந்து சொல்லும் உடனே கேஷ் வந்து இதெல்லாம் நல்லா பேசு ஓகே பரவாயில்ல அந்த பர்டிகுலர் பிளாக்கோட நான் அட்ரஸ் ஒன்று தரேன் அந்த அட்ரஸ் என்ன ஒன்று அதை பார்த்து அந்த பர்டிகுலர் பிளாக்கை எனக்கு சீக்கிரம் அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேஷ் வந்து ரேம் கிட்ட வந்து சொல்லும் உடனே கேஷ் வந்து இதெல்லாம் நல்லா பேசு ஓகே பரவாயில்ல அந்த பர்டிகுலர் பிளாக்கோட நான் அட்ரஸ் ஒன்று தரேன் அந்த அட்ரஸ் என்ன ஒன்று அதை பார்த்து அந்த பர்டிகுலர் பிளாக்கை எனக்கு சீக்கிரம் அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லி
இதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ கேபிலிருந்து இருந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேபி வரைக்கும் இருக்கும் இது ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு ஆவரேஜ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபோர் செகண்ட் வந்து எடுத்துக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் டூ எல் டூ காஷ்மீர் எங்கே இருக்குன்னா இது சில ப்ராசஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் ஒன் மாதிரியே ஒவ்வொரு கோருக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக கூட இருக்கலாம் எல்லா கோருக்கும் சேர்த்து இதோட சைஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா இரநூத்தி முப்பத்தாறு கேபி வரைக்கும் இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் கம்ஃபர்ட் டு எல் ஒன் இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு லெவன் சைக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து எல் த்ரீ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக இருக்க அந்த லெவல் இந்த எல் த்ரீ கேஷ்ன்றது எல்லா விதமான ப்ராசஸ்லேயும் இருக்காது ஒரு சில ஹை எண்ட் ப்ராசஸில் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கோருக்கும் காமனாக இருக்க மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது ஒரு சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க அந்த ரெண்டு கேஷ்மீரோட கொஞ்சம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து எம்பி கட்டக்கில் போகும் ஒரு எட்டு எம்பி வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் ஒன் எல் டூட வந்து ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் பட் கண்டிப்பாக ரேமோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல மடங்கு வந்து ஸ்பீடாக இருக்கும் இது ஒரு ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிட் பண்ணிக்கிறதுக்கு மினிமம் வந்து ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது சைக்கிள் வந்து தேவைப்படும் இதுவே ரேம் எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இரநூறுலேருந்து ஐநூறு சைக்கிள் வரைக்கும் தேவைப்படும் <laughs> ஜீரோ ஒன் ஒன்ஸ் அது ரீட் பண்ணும் ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஜீரோ ஒன் ஒன்ஸ் தான் புரிஞ்சுக்கும் ஸோ இப்படி தான் அந்த செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்ங்கிறது டேட்டா வந்து ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ணும் இது வந்து மூவிங் பார்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து ஒவ்வொரு டேட்டா ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் மூவ் ஆகும் ஏன்னா இது ஒரு மெக்கானிக்கல் பார்ட் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கும் பட் இதுவே வந்து ரேவ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது டோட்டலாக வந்து வேற ஒரு டெக்னாலஜி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் வந்து உள்ளே இருக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டருக்கு நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் அந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகிருந்துச்சுனா அது வந்து ஒன்றுங்கிறத ரெஃபர் பண்ணும் அது சார்ஜ் ஆகலன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோங்கிறது ரெஃபர் பண்ணும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஜீரோ சொன்ன ஒன்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவோம் இது வந்து எந்த ஒரு மூவிங் பார்ட்ஸுமே கிடையாதுனால டேட்டா வந்து ஸ்பீடாக வந்து ரீட் அண்ட் ரைட் வந்து பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து ரேம் ஒர்க் ஆகும் பட் ரேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் ரொம்ப நேரம் வச்சிருக்காது அது வந்து சீக்கிரம் வந்து லீக் பண்ணிடும் ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் நம்ம வந்து ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படி ரீஃப்ரெஷ் பண்ணால் மட்டுமே அந்த கெப்பாசிட்டி அந்த சார்ஜ் வந்து இழக்காமல் இருக்கும் ஸோ இதனால் அதுக்கு வந்து பவர் தேவைப்படும் ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ரேமுக்கு வந்து பவர் போச்சுன்னா அதில் இருக்க டேட்டா அழிஞ்சு போயிடும் பட் இதே செகண்டரி சார்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இல்லை ஒரு தடவை டேட்டா வந்து ரைட் பண்ணிட்டோம்னா பவர் இருக்குதோ இல்லையோ அதை பற்றி கவலைப்படாது டேட்டா அதில் இருக்கும் பட் ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் போயிடுச்சுனா எல்லா கெப்பாசிட்டரும் ஆஃப் ஆயிரும் எல்லா கெப்பாசிட்டரும் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாமே வந்து ஜீரோ ஜீரோ மாதிரியும் ஸோ அதில் ஒரு டேட்டாவும் இருக்காது சேம் இதே மாதிரி தான் கேஷ் வேல்யூ ஆனால் கேஷுக்கும் ராமுக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா கேஷ் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்க அதே கெப்பாசிட்டி தான் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஆனால் அதை விட அதிக அளவு கெப்பாசிட்டி வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மடங்கு அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதனால தான் அந்த கேஷ் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆனது ஸோ அதனால தான் அதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரி அப்போ இந்த கேஷ் மாதிரிங்கிறது ஒரு வாலட்டைல் மொபைன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் இல்லை கேஷ் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வாலட்டைல் மொபைனாகவும் இருக்கலாம் அது வந்து இடத்துக்கடுத்து மாறுபடும் இந்த கேஷ் மூவிங்கிறது எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அங்கெல்லாம் நம்ம ஒரு டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் கேஷ் மூவி அப்படி சொல்லுவோம் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரௌசர் எடுத்துக்கலாமே ப்ரௌசரில் முதல் முதல்ல ஒரு வெப்சைட் வந்து லோட் பண்ணுறீங்க லோட் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு செகண்ட் எடுத்துக்கிச்சுன்னா ரெண்டாவது டைம் அந்த வெப்சைட் வந்து லோட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு செகண்ட்லையோ அல்லது மூணு செகண்ட்லையோ கண்டிப்பாக வந்து ஃபஸ்ட் டைம் விட வந்து சீக்கிரமாக அது லோட் ஆயிடும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா ஒவ்வொரு ப்ரௌசரும் கேஷ் மூர்னு சொல்லி வந்துக்கிறோம் ப்ரௌசர் கேஷ் மூர்னு ஒரு கேஷ் மூர் வச்சிருக்கோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த வெப்சைட் வந்து லோட் ஆகிறப்போ அந்த வெப்சைட்டில் இருக்க இமேஜ் ஃபைல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டோட ஸ்டைல் ஃபைல் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் அப்புறம் அதில் இருக்க ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ப்ரௌசரோட கேஷ் மூர்ல இருந்து போட்டுரும் இந்த
இதன் மூலயமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரி ஸ்பீடாக டேட்டா வந்து ப்ராசஸ் நடப்போம் இதன் மூலமாக ப்ராசஸ் குயிக்காக நடந்து முடிஞ்சிடும் இது வந்து ஒரு வேலட்டைல் மெமரி காரணம் என்னென்னா ப்ராசஸரோட சிப்புக்குள்ள இருக்கிறனால கரண்ட் போச்சுன்னா அதில் இருக்க டேட்டா வந்து அழிஞ்சு வந்து போயிடும் நான் வேலட்டைலுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ப்ரௌசரோட காஷ்மீர் வந்து எடுத்துக்கலாம் சேம் அதே மாதிரி நம்ம மொபைல் இருக்க ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் சொல்லி ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கும் செகண்டரி ரிசோர்ஸில் அதுவும் கூட நான் வேலட்டல் மெமரிக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நான் நார்மலாக பேசுகிற மாதிரி பேசாமல் கொஞ்சம் வந்து ஜாலியாக வந்து பேசியிருப்பேன் காரணம் என்னென்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க நார்மலாக பேசாமல் கொஞ்சம் ஜாலியாக பேசுங்க ப்ரோ ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் அப்படி பேசியிருந்தேன் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணலாமல் வேணாமா அப்படிங்கிறவங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கொடுங்க அது நம்மளோட சேனலில் மேலும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் நன்றி